القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله عليهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام أثر فيهم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بحاله أكثر من مقاله وقوله كله بركة ونور ولكن كان حاله مع ربه أبلغ من مقاله فما دعا إلى خير إلا وكان هو الأول عليه الصلاة والسلام وما نهى عن شر إلا وكان أبعد الناس منه صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم إلى مجاهدة النفس بالقيام بالليل فيرونه وقد تفطرت قدماه من طول القيام حتى قال قائلهم له لما تفعل لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا نعم يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله فكانوا يترسون به ويتقون به عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى السخاء والجود وما عرف الناس أجود منه ولا أسخى منه صلوات الله وسلامه عليه كانوا هكذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن تأخر عمره و عاشر كثيرا من التابعين صلى ذات يوم من صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه جلس كما يقول الراوي والحديث في والحديث رواه الحافظ ابن أبي الدنيا بسنده عن أراك يقول أراك صليت خلف علي رضي الله عنه ذات يوم من صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه جلس وعليه الكآبة والحزن 
حتى إذا كانت الشمس قيد رمح قلب يده ثم قال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم كانوا يصبحون لله شعثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى يبيتون لله سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباههم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين رضي الله عنه وأرضاه نعم أيها الإخوة الكرام قال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم إنه أخبر عن قوم إذا أصبحوا لم يصبحوا مترفين متنعمين متعطرين وإنما أصبحوا شعثا غبرا صفرا نعم أصبحوا متعبين من طول القيام يراوحون بين الأقدام والجباه إن تعبت الأقدام من طول الانتصاب والقيام فالراحة على الجبهة وإن تآكلت الجبهة من شدة الوطأة في السجود فالراحة على الأقدام وقليلا ما يكون على الجنب كل ذلك تأثر من كلام الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون رحم الله امرا سمع كلام رب العالمين فاهتدى بكلامه وقام بين يدي ربه جل جلاله وعلم أنه إنما أتي في هذه الدنيا لأيام قلائل وأن أمامه الدار الآخرة فعمل الأعمال الصالحة واكتسب من الباقيات الصالحات أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني